അത് അവര് ബാസ് കാവാലും ഡയറക്റ്റ് കല കൊതർന്നാലക സിവിടി തേര് കല്ലാണ്ടിരിക്കും ആ നന്ദീശ് പെർമിഷൻ കാവാലെ ബാലാമയ തേര് കല്ലാണ്ട് പി ഐ പെർമിഷൻ കാവാലെ ഡയറക്റ്റ് കല്പത്ത് കുതർന്ന് പോകുക എം ആർ നടന്നാൽ വീര് ആഗസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ബാലാശങ്കർ റിലീസ് ബാസ് ഫുള്ള് ബിസി ആ മല്ലേജ് പോന് മാട്ടാടി ബാസ്നേരാ സാർ എക്കണ്ണാർ സാർ ഫേസ്ല് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇച്ചുകൊരാ സാർ ഏൻട്ര ബിൽഡ് അപ്പ് ലോ സാർ സോറി സാർ ആ മൈലം ബാബയ്ക്ക് ബൈ ബൈ ജെപി വിഷ്ണു ലോക്രാ സാർ സാർ ഈ ബോളശങ്കർ പ്രൊമോഷൻ ലേദു സാർ ബിൽഡ് അപ്പ് ബാബയ്ക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആവുന്നത് നാ ജന്മ ധന്യ സാർ ഈ മീരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സാർ ആങ്കർ ഗേദിനി ഡെബ്യൂ ഓർ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം കേദാ ആവൻ സാർ മെഗാ ഡെബ്യൂ സാർ ഓക്കേ ഗുഡ് നീ മാവല സാർ ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമാ ഫസ്റ്റ് ഷാട്ട് കൂടെ എന്താ എന്ത് അവലേ സാർ മീതോ പക്കന ആക്ട് ചെയ്യ സിനിമാ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈബഡ്ഡൻ സാർ ഇപ്പോ ഇൻകേ ഇക്വി ബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യ സാർ 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 ലോപ്പൽ ചാലാ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സാർ അടഗാലന കൊന്നി കൊന്ന ഗാല്ല ഗൽസ് പത്ത് ഉണ്ട് സാർ അടിദാ അൻകുണ്ട് കൊന്നി അടി യാർ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ പെദ്ദ വിഷയം ഉണ്ട് അടിഗ മന്തറ സാർ ബ്രൂ ഈ ബോളാ ശങ്കറും ഈ സിനിമ ചെയ്യാലനെ മീക്ക് ഐഡിയ പിടിച്ചിന്നെ നാകണ്ടേ ആ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് വെച്ചിന്ദി പ്രൊഡ്യൂസർ അനിൽ ഗാർക്കി സാർ ആയൻ ദഗർക്ക് മരി മെഹർ രമേഷ് വെള്ളി ഇദ്ര അനുകനെ വെച്ചര ഏവ തെലിയ ഗാനി പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ ടൈം തീസ്കുന തറവാത ഇല അനുകുണ്ടനാവു അനദി നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ റോസ്താരനെ മുണ്ടസ്ത ഗ ചെപ്പിന്ദി മെഹർ രമേഷ് ഈ സിനിമ നേ അന്ത മുണ്ട് ചൂസ്യ നേ ചൂസ്യ തറവാത ബാവ മഞ്ച സിനിമ നാ കമേഷ്യൽ ഹിറ്റ് ഫിലിംസ് ഇദ ചോടാൻ ഉണ്ട് ഇന്ദ്ര അൻ ചെപ്പന ഗാനി സമദർ മാസ് ഫിലിംസ് നേ ആ ചോട ആ ആ ലെവലിലോ അനുപിച്ച് ബാവുന്ന മഞ്ചി പ്രയത്നം ഇതി ഗുഡ് സെന്റിമെന്റ് അന്നി ബാവുനായി കോമഡി ഉണ്ട് ഫുൾ ഫുൾ പെഡ്ജ് ഗാ സോ അനുകുണാൻ ഗാനി റീമേക്ക് ലൂസിഫർ ചെയ്യാസ്തപ്പോൾ മെല്ലി ഇൻകോ റീമേക്ക് എന്തുക്ലേ അനെ ആഗ്നപ്പോൾ വാൾഡ് വെച്ചി പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാരു നന കൺവിൻസ് ചെയ്യാർ എന്തുകണ്ടേ ഇതി ലൂസിഫർ ലഗ ഇതി എക്വ എക്സ്പോസ് കാലേദു ഓ ടിറ്റിൽ എക്ര ഈ സിനിമ ലേദു സോ വേറെ പ്രേക്ഷകുലു ആ സിനിമാ ചൂസ് അവകാശമേ ലേദു കാബട്ടി മീ ചെയ്തേ കണക്ക് ഇത് മോർ ആർ ലെസ് ലൈക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് മൂവിലാ ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് യെസ് ഇത് എന്തുക്കു ഓ ടി ടു ലേദു അനേ വേറെ ഡിഫറെന്റ് റീസൺ യെസ് എക്കട ലേദു ഓ ടി ടു ലേദു സോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗാരു ചെപ്പിൻ ദാൻ മീദട ഇത് കൂർച്ചുനാ ദാനി മെഹർ രമേഷ് ചാല സ്റ്റൈലൈസ് ഗാ ദാനി ഫക്തു ഫോളോ ആയി പോകണ്ട നാ സ്റ്റൈലിന് തകിന വിധങ്ങ മാർച്ചുകൊണ്ടു മന കാവൽസിന കോമഡി സീൻസ് അന്നെ എന്തു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് തൃപ്തി വെച്ചിന തർവാത ഇൻകാ ഷൂട്ടിംഗ് ആൽ ബൈല സൂപ്പർ സർ സർ ഉൻകോട് സർ ഇപ്പോ ബോളാ ശങ്കർ ടൈറ്റിൽ സർ ഈ ടൈറ്റിൽ മിക് പെർഫെക്റ്റ് ആപ്റ്റ് സർ ജപ്പാലണ്ടേ ഒ പക്കന ഷൂട്ടിംഗ്സ് ഒ പക്കന എവർക്ക് ഹെൽപ് കാവാലണ്ട ഹെൽപിംഗ് ചെയ്സ്കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് പിൽ ചെല്ലടം ചിന്ന ചിന്ന സിനിമാന കാക്കണ്ട ആ സിനിമാ ലെവൽ വൺ എൻകറേജ് ചെയ്യടം ഇട്ലനിട്ട് ടൈം എല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്സ്കൊണ്ട സർ മീര സിനിമാ ലെവൽ ఏమండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా కి 24 అవర్స్ ఏ ఇక్కడ ఉండే మనకి 24 అవర్స్ ఏ అండ్ ఒక రైతుకి 24 అవర్స్ ఏ అండ్ టైం ఇస్ దట్ ఎందుక ఎవరికి జనా అదే టైం హౌ యు విల్ మేనేజ్ హౌ యు విల్ మేనిపులేట్ హౌ యు అకామడేట్ అనే దాని ఉంది ఇది పెద్ద విషయం కాదు ఇది టైం లేదు అనుకోవడం అనేది నీ చేతకం తన అనుకుంటాను అగ్రీ సర్ టైం అనేది ఉంటుంది సర్ నీకు మనసు ఉండాలే గాని ఏదైనా చేయాలని టైం లేదు అంటే అనేది ఒక వంక అని అనుకుంటా గ్రేట్ సర్ ఇది చాలా మందికి స్పూర్తి సరే చెప్పండి అండ్ అలాగే సర్ మీకు ఆ కాలం నుంచి చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అంతా డైరెక్ట్ చేశారు సర్ మెహర్ సర్ కు వచ్చే వరకు ఒక సర్ప్రైజ్ సర్ చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇంట్లో పెరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి సర్ ఆయన డైరెక్టర్ లా చూసారా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లా చూసారా సెట్ లో సర్ మీరు ఆ విషయం తను చాలా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే బయట ఉన్నప్పుడు నా బ్రదర్ లాగా నా తమ్ముడు లాగే చూస్తాను చూస్తున్నాను అక్కడ ఎప్పటి నుంచి అది సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నో సెంటిమెంట్ నో రిలేషన్ నథింగ్ చాలా కట్ త్రోట్ ప్రొఫెషనలిస్ మనిషిగా ఉంటాను నేను ఏదైనా తప్పు జరిగినా లేదా ఏదైనా నా కరెక్ట్ లాజిక్ అందకపోయినా లేదా నన్ను కన్విన్సింగ్ గా మాట్లాడకపోయినా సరే మాత్రం అక్కడ నెలేసి అడుగుతాను నేను సో దానికి ఏంటంటే ఏ మాత్రం
అయితే చాలా సజావుగా సాగిపోయింది మేము నేను కూడా చూసాను సార్ లొకేషన్లో మీరు వస్తా ఉంటే పూజ అలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు సార్ ఆయన అది అనుకున్నాను ఆరాధన కాదు సార్ భయ భగవంతుడా ఏ తప్పు జరగకుండా ఆయన చేత దుమ్ము జరగకుండా ఉండే చాలు అని అని టెన్షన్ కవర్ చేసుకోవడానికి అనమాట చూడు సెట్లో శీతాకాలంలో కూడా ముచ్చెమటతో ఉంటాడు ఎప్పుడు చెమట వచ్చి తీసారు సత్యం బాగుంది బాగా కంక్లూజ్ చేసాం మీ మూవీ వస్తుందనగానే మెగా ఫ్యాన్స్తో పాటు ఎనానమస్గా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ సినిమా కోసం ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో సిస్టర్ సెంటిమెంట్తో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది సార్ సో కీర్తి గారితో ఆ సీన్స్ ఎలా వచ్చాయి మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఆ సీన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ కీర్తి తోటి నాకున్న ఒక సెంటిమెంట్గా అనుబంధం కానీ వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి వస్తుంది పొన్నమ్మ నాగులో మేనక గారు నా పక్కన హీరోయిన్ కీర్తి వాళ్ళ మదర్ సో అప్పటి నుంచి కే ఎయిటీస్ రియూనియన్ క్లబ్ మీటింగ్లు జరుగుతుండగా మేనక ఎప్పుడు వస్తుండేది అప్పుడప్పుడు కలుస్తూనే ఉండేవాళ్ళం తను సుహాసిని కుష్బు వీళ్ళందరూ సుమలత ఆ టైంలో మేనకతో కలిసేవాళ్ళం తను చెప్తుండేది తన ప్రోగ్రెస్ కానీ తన ఇవి సినిమాలు కానీ అప్పుడు అన్నీ చెప్తూ ఉండేది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను మహానటి సినిమా చూసిన తర్వాత వావ్ ఏ అనిపించింది ఆ వావ్ అన్నట్టు తగినంత విధంగానే నేషనల్ అవార్డు తనకు రావడంతో నాకు ఎనలేని ఉత్సాహం అయ్యి మా ఇంటికి ఆ యూనిట్ని పిలిపించాను దత్తు గారిని దత్తు గారి స్వప్నని ఇంకో పాపని డైరెక్టర్ని అందరిని పిలిచి నా సంతోషం వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో తను మీట్ అవ్వలేకపోయాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేసి తను ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యాబ్యులస్గా చేసింది అసలు అని నేను చెప్పడం వరకు జరిగింది ఆ తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత నా సంతోషాన్ని మెసేజ్ల ద్వారా నేను తను చెప్ చెప్పి ఆ తర్వాత తన సినిమాలు అవి చూడటం మొదలుపెట్టాను నేను నిన్న కూడా వడివేలు యాక్ట్ చేసిన మన్నన్ మామన్ మామన్ సినిమా కూడా చూశాను అండ్ ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ వేస్తున్నాడు ఎంత రస్టిక్ క్యారెక్టర్ చాలా రూరల్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది అలాగే సొఫిస్టికేటెడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది మన దాంట్లో ఛాయ్ అన్న అయితే ఇది ఇంకో సినిమా ఏంటమ్మా మిస్ ఇండియా సినిమాలో వెళ్ళి హై ప్రొఫైల్ చాలా స్ట్రెంత్ చేస్తుంది సో ఇన్ని రకాల వైవిధ్యం చేసే నటిగా నాకు తను చాలా ఇది అలాంటి తనతోటి ఈ సినిమా తను చేస్తే బాగుంటుందని మేము అంతా అనుకోబట్టి తను కూడా ఎలాంటి హెజిటేషన్ లేకుండా ఒక సిస్టర్గా ఆ క్యారెక్టర్ చేయటం తను చేస్తే ఎంత బా ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకున్నామో దానికి పది ఇంతలు తెర మీద మేము చూడగలుగుతాను అండ్ తనతో చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ కలిగిన సిస్టర్లీ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మా ఇద్దరి యొక్క కెమిస్ట్రీ కానీ ఎక్సలెంట్గా వర్కౌట్ అయింది అది సినిమాకి హెల్ప్ అయింది నేను సాక్షి సార్ దానికి నిజంగా సార్ మీ మీ అంటే ఇద్దరు అలా సీన్లో చేస్తూ ఉంటే సార్ నిజంగా జరుగుతుందేమో అన్న భ్రమలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం సార్ మేము అంత చాలా బాగా వచ్చింది సార్ నేను చాలా అంటే దానికి సాక్షి ఉన్నది నేను చాలా హ్యాపీ సార్ అండ్ తమన్నా గారి గురించి అంటే ఈ మధ్యన ఇంటర్నేషనల్గా వాక వాక సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఈవిడ ఈ మధ్యన దూసుకెళ్తున్నారు సార్ ఆవిడ సో కావాలి ఈ పక్కన మిల్కీ బ్యూటీ ఇక మిల్కీ బ్యూటీ కావాలి సో అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ సార్ సో ఆ మేడంతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఒక సీన్ ఇస్తే కనుక ఒక కొత్త యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సీన్లో చూసుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలు చదువుకుంటారు అలా చదువుతూ ఉంటే నాకు చాలా ముచ్చట అనిపించేది ఆ డైలాగ్ ఏముంది ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్ చేయమంటే చేస్తారు లేదంటే నువ్వు రాని చోట తెలుగు రాని చోట హిందీలో మాట్లాడే పర్వాలేదు డబ్బింగ్లో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సస్సేమిరా ఒప్పుకునేది కాదు అనమాట ఫుల్ ఫోకస్గా ఆ షాట్ వచ్చేంత వరకు ఆ సీన్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని బయాట్ చేసి తను దాన్ని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని నాకు ఉండే పర్ఫెక్షను ఎవరు ప్రామ్ చేస్తే నేను చేయలే నాకు అలా కాదనేది అంత ఇదిగా చేయటం చూస్తుంటే మరొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే తన అది మీరు మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్ చూస్తుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మన ప్రోమో లిరికల్ వీడియో చూసి మీరు అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్లో కూడా అంత ఫెంటాస్టిక్గా చేసింది మొనాలిసా పెయింటింగ్ చూసినప్పుడు ఎక్కడ బాగా ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఆ ఫేస్ వెనకాల ఏదో విషాదం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఏదో ఒక ఛాయలు కనపడుతుంటాయి ట్రాజిడీ ఛాయలు అని అంటారు కానీ తను చేసిన దాంట్లో అలాంటి ఛాయలు లేకుండా చేసింది విషయం ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇండియాలో ముంబాయిలో సర్జరీ ఉంది మేజర్ సర్జరీ 
తన పాప ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అసలు ఎలా జరుగుతుంది పాప ఎలా ఉన్నారు అది ఇదని అంటే అంటుంది మళ్ళీ షార్ట్ రెడీ అని కానీ టోటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి అక్కడ తను చక్కగా మళ్ళీ అసలు రొమాంటిక్గా సాంగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ అనగానే మీ ఇటు వచ్చేసింది అంటే ఈ ఒక్కోసారి ఎంత కష్టం అంటే కొన్ని బాధలు కూడా దాచుకుని తెర మీద పెర్ఫామ్ చేయాల్సినటువంటి ఇది వస్తుంది అండ్ తను చూపించిన శ్రద్ధకి తను చూపించిన ప్రొఫెషనలిజానికి ఆ సాంగ్ ఆ టైంలో తను పడ్డ అండర్గో అయిన టెన్షన్ ఒకటి నాకు చాలా టచ్చింగ్ అనిపించింది సో తప్పదు ఆర్టిస్టులు కమిట్ అయ్యారు వెళ్ళాలి సాంగ్ చేయాలి బట్ తను వదిలేస్తే వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చొని ఆయనకి సపోర్ట్ కాను అమ్మ సపోర్ట్ కాను తను ఉండేది బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తను అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి సాంగ్ పరిపూర్ణంగా చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది తమన్న విషయంలో person who has been so supportive of my career even when i was very new and had not made it uh, and i was just starting my career and i just worked with charan appudu kuda ayin enta support chese vaadu nenu politics lo unnapudu eppudu saradaga shooting vellanu ennapudu oka cheppa cheptu cheppa vaara 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 cheppandi vaara varlo thanu oka shot otti ilaga nadu uputu back shot unnamata దూరంగా చరణ్ ఉంటాడు మేము కెమెరా దగ్గర ఉన్నాం ఇలా చూస్తుంటే తను చేసిన గ్రేస్ కానీ ఆ బాడీ ఆ ఊపిరి విధానం కానీ చూస్తుంటే మెస్మరైజ్ అయిపోయాను నేను అప్పుడు చేసి ఫెంటాస్టిక్ చేసి ఎంత గ్రేస్ఫుల్గా చేసి చాలా చాలా బాగుంది ఈ షార్ట్ ఏమైనా కట్ చేద్దామని మీ టాలెంట్ చూపిస్తారేమో అక్కడ ఆర్టిస్ట్ వండర్ఫుల్గా తన టాలెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అసలు కట్ చేద్దా వదిలేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ షార్ట్ని అలా కళ్ళ పిలిచి ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అలా చూస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ కట్ చేద్దాను సరే సార్ ఆ షాట్ అలాగే ఉంచారు అనేది గౌరవం అలాగా ఆ తర్వాత తను మా సినిమాలో సైరాలో కూడా తను చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మేము అనుకున్న దానికి అద్భుతంగా ఉండే ఆ వీర వనితులాగా తను చేసింది సూపర్బ్గా చేసింది అసలు క్యారెక్టర్ అది రియలీ ఎంజాయ్ సార్ మీతో మీతో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెట్లోకి వచ్చేసరికి అఫ్ కోర్స్ ఏ ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే దిస్ వెరీ వెరీ ఓపెన్లీ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ Okay, there is no debate about it. I don't like you or I don't like all that. Yes, I can't. Sir, I can't. 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 with his body of experience he's literally seen every character that's possible on screen but he you know he whenever he comes on set as a certain character like he plays you know a taxi driver here he just becomes that part and for an actor of today's generation it is really inspiring to see his journey and i definitely can say this that when i come to your stage in life i want to have this zest i want to have this um, excitement and uh you know passion and i want to amass this kind of love because what you have is so unique everyone just loves you like and this is something everyone who knows him will say that him as a person is just like everyone connects with him exactly that's cuz he makes everyone feel like they are his family they are his people so uh, so it's it's not it is like for me coming to your set is like coming home <laughs> nice. so it's so, like it's that feeling no but i mean honestly it's not impossible when you have a crew like this like you are working with meher gar undochu chiru sir undochu these people are really like family for me because a they've also seen me since the beginning of my career and anil sir we worked <laughs> together years ago and uh, you know um, he's again another person who's really um this, he's someone i worked with early on in my career and uh, just you know to put us all together uh, it's it's a big support system for me so if it's possible it's only possible because of this amazing unit that we have chuttu anta manchu manchulu unnaru kabatti yeah or in possible indra cinema lo dai dai idamma ekkada chesaru shooting 20 years tarvata past only same place same location same location lo ee song chesam same energy to same time change sir ade raktham ade paurusham aa రామ్ చరణ్ గారితో చేశారు డాన్స్ సార్ తో చేశారు డాన్స్ సో 
గ్రేస్ లో మీకు బాగా ఎవరి నచ్చింది Listen, it's like A is equal to B, B is equal to A. It's like, how can I... I'm not sure if you're weak. The same... That's it, it's not bad. Yeah, how does it... How does it... But one thing I really feel, and I always say this to Charan, uh, the kind of... Um, when I met Charan before I met Sir uh, initially, so I always thought that he came from such great upbringing. Um, very, very grounded for someone who comes from a film background. Uh, not just hard working those are regular those are things that are understood like we have to be hard working we have to be passionate that's understood but i think someone who you know even after having so much has also lived the life and i i always found that very interesting and when i met chiru sir i actually realized that that all comes from chiru sir you mm. know and the family and uh, and surekha ma'am they're just such wonderful parents they've given such wonderful upbringing to their entire family sushmita ondocho i'm so close to like i I meet Sushmita once in a while whenever we do um but whenever we do there is this very strange bond adi naaku in industry lo any samasram unna i have not had that bond with people okay. i don't make friends that easily but whenever i've met sushmita it's been like a like you know like talking to a sister um and yeah this time it was like something like that happened with keerthi <laughs> no. also we met keerthi yeah. and first time when yeah, you just said that we first met time. before a tarah dusra na to maatadu maane si we the friends <laughs> నేను ఒక్కడి ఇలా కూర్చో నేను కదా పరిచయం చేశాను చిరు లిక్స్ భాగంలో టేజర్ ది ఒకటి వచ్చింది సార్ సాంగ్ ది దాంట్లో కొన్ని మేకింగ్ విజువల్స్ వస్తున్నప్పుడు కీర్తి గారిది మీరు ఏకలా పట్టుకున్నారు సార్ ఏమైంది అది ఏం లేదండి సార్ పాపం తనకి ఎప్పుడు మా ఇంటి ఫుడ్ పెట్టలేదు కానీ ఎందుకంటే తను అడిగేది కదా మంచి ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నాకు ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు అడగచ్చు కదా మీరు పంపించండి ఫుడ్ అని పంపిస్తారు కదా అంటే అదే చూస్తున్నాను అని అని అప్పటి నుంచి మా ఇంటి నుంచి తనకు కావాల్సిన ఇది వెళ్తుంది మా ఇంట్లో తమిళ్ కుక్ ఉన్నాడు సో తమిళ్ ఫుడ్ కానీ తెలుగు ఫుడ్ కానీ మొత్తంతో తనకు రోజు నేను పంపిస్తుండేవాడిని వెజిటేరియన్ చాలా వెరైటీలు ప్రతిరోజు డిమాండ్ చేసేది అనమాట సో నేను నా గురించి ఇది చేసి పెట్టంటే అడగను కానీ మధ్యాహ్నం వేసే సార్ కీర్తి సురేష్ కాగా ఎన్న పండం సార్ ఎనకదా తెరియడా నీ ఏదో అది తో పండు తొలా అని సరే అండి వాడు కొన్ని వండలు చెప్పాడు ఈ అమ్మాయి తిని భలే ఉంది అది బాగుంది అది కొంచెం తగ్గింది అది ఏదైనా కొంచెం సెట్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పంపించమండి ఇది హోటల్ అనుకుంటున్నావా నువ్వు కరెక్ట్గా లేదని పెద్ద డిమాండ్ ఏంటని సరే సార్ రేపేం పంపిస్తున్నారండి అప్పు కోపం వచ్చి పీక ఇప్పుడు చెన్నైలో షూటింగ్ ఉన్నా ఇది చెన్నైలో వేండ సార్ హైదరాబాద్ మంచి అంటే వెజిటేరియన్ తను అండ్ లిమిటెడ్గా తిన్నా సరే మాత్రం భలే ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ తనకి ఆ టైంలో అనమాట మెహర్ సార్ బాస్తో మూవీ డైరెక్షన్ అనేది ఒక కళ సార్ సో ఎలా ఫీల్ అవుతుంది సార్ అండ్ మీ అంటే నేను అక్కడ కూర్చుంటే కానీ నాకు నా నాది వేరే సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సినిమా రాసి డిజైన్ చేసి అందరితో కూర్చుని సత్యానంద్ గారు రైటింగ్ టీమ్తో అన్నయ్యతో ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని అన్నయ్య అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ డే షూట్ ఒక ఏడు వందల మంది క్రౌడ్ ఒక సెట్ అన్నయ్యని ఫస్ట్ షార్ట్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను నువ్వు కూడా అవును సార్ అవును సార్ అన్న ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా వస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు అందరూ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ దగ్గర నుంచి నేను అలాగే ఫీల్ అయ్యా ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆయన వచ్చి నడిచి రావటం మీ అందరూ ఉండి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే లీక్స్లో చూసిన కొన్ని గెస్టర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే ఆయన చేశారు ఇంక్లూడింగ్ సో ఎవ్రీడే మనం అనుకున్నది అన్నయ్య చెయ్యింది అంటూ లేదు కానీ కరెక్ట్గా ఆయన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా అందరికీ దీన్ని ఏమి ఆక్షేపణ లేకుండా వస్తుంది కదా అని ఒక దీనిలోనే ఉండేవాళ్ళం బట్ ఎవ్రీడే జూబిలియేషనే షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికీ అనిల్ గారు నేను మాట్లాడుకోవటం ఎయిట్ రూమ్ ఏమి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా దీనిలోనే ఈ డ్రీమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ లెగ్లో ఉన్నాం అయిపోయింది షూటింగ్ అంతా ఒక ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తో అయితే డ్రీమ్ని ఆగస్ట్ లెవెంత్న పరిపూర్ణంగా ఫలితం వస్తుంది సార్ అంతే సార్ అనిల్ సార్ సో సార్తో సినిమా సో చాలామందికి డైరెక్షన్ చేయాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా యాక్ట్ చేయాలన్నా కల సార్ సో మీ విషయంలో సార్తో సినిమా ఏంటి సార్ కళ అంటే అసలు నాకు కళ కూడా కాదండి ఊహించడానికి ఇప్పుడు కళలాగా అనిపిస్తుంది 
ఏంటంటే వేదాలను చూశాను అండ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ ఇట్ మేము మాట్లాడుకున్నాం అది అసలు ఎక్కడో టాపిక్ ఎట్లా అన్నయ్యతో ఎలా ఉంటుంది అన్నారు అంతే బట్ ఏమండి నాకు చేస్తారు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు ఆయనతో నాకు అప్పటికి ఓన్లీ టూ ఒకేషన్స్లో నేను కలిసాను సర్లే నీకు ఎవరు ఇన్వైట్ చేయడానికి ఆ ఫంక్షన్ లేదు చెబుతాను జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి నేను కంపల్సరీగా చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి ఎలా అయినా పర్లేదు నేను చేయాలి ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఏం చేశారు తెలియదు సడన్గా కాల్ వాలిపోయాను అంత ఎవరిదం ఇష్టం సార్ ఈ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఒక్క సాంగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్లో ఒక ఫుల్ జోష్ సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బొలా శంకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహర్షి సాగర్ గారి గురించి సాగర్ ని చూస్తుంటే నాకు లిటిల్ మా తమ్ముడు మణి శర్మ గుర్తుకొస్తుంటాడు నాకు అండ్ మణి శర్మ దగ్గరికి నేను మెడ్రాస్లో ఉండంగా ఇనీషియల్గా చూడాలి ఉంది ఇలాంటి కంపోజిషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్న కుర్రడుగా వచ్చి వెళ్తుండేవాడు అత్త చిన్న పిల్లవాడుగా తెలుసు అలాంటిది తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అన్న విషయం నాకు కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్గా పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరు ఎలాగా ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు అనేది నాకు అసలు అభి లేదు తర్వాత మణి చెప్పి చాలా బాగా ఇస్తున్నాడు ఇట్లా మణి శర్మ గారు అబ్బాయి అంటే ఎంకరేజ్ చేయరు యంగ్స్టర్స్ని వాళ్ళకు ఉండే థాట్స్ అంతా అయితే కాదు నేను ఎలాగో ఆచార్య డా వాళ్ళు నాతో చేస్తున్నాను తనతో ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళు నాకే పోటీగా ఈ కుర్రాడు తన టాలెంట్ని చూపించుకుంటే కనుక మన మంచి మ్యూజిక్ వస్తుందని అనుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో తను చాలా బాగా ఇచ్చాడు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా చాలా ఏజెన్స్ చాలా బాగా చేసాడు నెక్స్ట్ మా సినిమాగ్రాఫర్ డెడ్లీ డెడ్లీ సచే లవ్లీ తను డిఓపి డెడ్లీ రియలీ సచే ఫేవరెట్ ఐ మీన్ వెరీ డార్లింగ్ అంటే ఎప్పుడు మొహం మీద నవ్వు చెరగదండి అది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ ఎంత చేసినా సరే నవ్వుతూ ఉంటాడు స్మైలీ ఫేసు అండ్ ఇది మన చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పెద్ద హిందీ సినిమాలు ఎన్నో తీసినటువంటి డిఓపి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాతో బాగా కలిసిపోయాడు మరీ నాతో బాగా జల్ల అయితుండేవాడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో సినిమాలు చే నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా సినిమా తంత ఎంత త్వరగా చేయగలను అంత ఫీలింగ్ ఇచ్చాడు నాకు రియలీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఈ తమన్న సాంగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కలిపి ఏంటి సరే తమ్మన్న అంటే మిల్కీ బ్యూటీ అలాగే గ్లామర్ ఆవిడదే ఆవిడ పక్కన నిలబడి నువ్వు గ్లామర్గా ఉన్నావి అన్న ఇదే అన్నారంటే దానికి కారణం నా మెయింటెనెన్స్ నేను అవన్నీ పక్కన పెడితే తెర మీద చూపించడంలో డెడ్లీ ఒక క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పర్సనల్గా అడగాలని ఉంది సార్ మీ మీ డ్యాన్స్ అంటే అసలు అందరికి పిచ్చి సార్ చాలామందికి అసలు నాకు డ్యాన్స్ రాదు నాకు డ్యాన్స్ పడదు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఒక స్టెప్ నేర్చుకుందాం అని ఒక ఆశ పడతా సార్ బేసికల్ మీరు ఎలా సార్ అంత గ్రేస్ అంత ఎలా సార్ అది నాకు అర్థం కాదు సార్ చాలామంది అంటుంటే అడుగుతూ ఉంటారు ఇది నేను ఈ రోజున ప్రతి చెప్పండి చెప్పండి బికాస్ తనకి డాన్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మోర్ దెన్ ద స్టెప్స్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ హీ డస్ ఇట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్టెప్స్ కన్నా ది అదర్ డే హీ వాజ్ డాన్సింగ్ ఒక ఒక షార్ట్ so in our short leader sir was dancing but i wanted to see him and he i was sitting there and he was observing akado ok 5 10 minutes he was observing nadagra maatladutunnaru andar tho his family had come he is talking to everyone but he still observing he went there ok two two rehearsals three rehearsals and then he is doing ఆయన చేసినప్పుడు ఐ జస్ట్ గాట్ అప్ ఫ్రమ్ మై చైర్ అని ఐ వాజ్ లైక్ డూయింగ్ దిస్ ఇట్ జస్ట్ ఐ ఐ జస్ట్ ఫర్ గాట్ మై సెల్ఫ్ యు నో హిస్ గ్రేస్ అండ్ ఐ ఆస్ హిమ్ సార్ ఎలా సార్ ఎలా చేస్తారు ఇలా అంటే హీ వాజ్ టెలింగ్ యూ షుడ్ అండ్ లుక్ ఎట్ స్టెప్స్ మాత్రం యూ షుడ్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ యూ షుడ్ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది కదా దాట్ యూ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ ఐ యూర్ సో సో హ్యాపీ that i got to shake my legs with him <laughs> on screen okka shot la aina sir degara naaku dance yochcha ani oka question first sign chesina appudu ochindi kani oka two songs chesanandi ippudu nenu na heroine thoti no sushant thonadu kada vaadu thoti co stars chestaledu 
శిష్యుతో గురువు చేస్తాడు అట్లా అయిపోయింది అప్ప అని అక్కడ మీరు సెకండ్ రోలో ఉన్నాం సార్ నేను అది మీరు వెనకాల ఉండి మీరు చేస్తున్నారు ఊరండి అది చిన్న దగ్గర కనిపిస్తుంది వెనక్కి వస్తేనేమో అసలు కాలు కదలట్లేదు చేయి కదలట్లేదు రాఘవేంద్ర గారిని కలిస్తేనన్న ఆయన ఎన్ని జనరేషన్స్ వచ్చిన మా బాబాయ్ ఎవరు బాసం బాబాయ్ అంటారా చూస్తున్నారు అన్నయ్య సాంగ్స్ అంట నాకు ఫోన్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడండి అవును నిన్న వెళ్ళాం నేను ఓన్లీ మీ డాన్స్ గురించి మీరు ఆ గెస్చర్స్ కొట్టేవాళ్ళు లేరు ఎవరు ఏంటో ఆ స్టెప్ వేస్తే తనేస్తేనే దానికి అందం వచ్చింది అంటారు నేను అదే చూస్తున్నాను మా ఇంట్లో వాళ్ళ డాటర్ కూడా ఏంటి అంకుల్ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అన్నట్టు అవన్నీ చెప్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చిన్న ఒక ఫన్నీ గేమ్ ఒకటి సార్ చిన్నది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్ మీరు ప్లక్కార్డ్ చూపిస్తారు పోతుంది సార్ అవి ఇస్తారా బాబు ఏంటి కొన్ని క్వాలిటీ లిస్ట్లు ఉన్నాయి సార్ ఇది క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ చెప్తూ ఉంటారు సార్ దాంట్లో ఎవరికి యాప్ట్ అవుతుందో మీరు దానిలో ఉన్న ప్లక్కార్డ్ పేరు చూపి సరిపోతుంది సార్ అది వన్ ఆఫ్టర్ వన్ లేదు సార్ ముగ్గురు ఓకే సార్ ముగ్గురు ముగ్గురు ఫస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఆన్ టైమ్ టు సెట్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఇది సూపర్ సార్ ఎందుకంటే తను లేకపోతే చంపేస్తారు అందుకని వాడు మరి ఉదయం ఎప్పుడు లెగిస్తాడు తెలియదు నేను ఆన్ టైం వచ్చేస్తాను దాంతో నాకంటే ముందు ఉండాలని తను స్నానం చేస్తాడో చెయ్యడో బ్రష్ చేసుకో తెలియదు అని ముందుకు వచ్చేస్తాడు లొకేషన్ కానీ ప్రతిదీ ఒక టెక్నిక్ ఉందయో సార్ నేను కనిపెట్టాను ఎప్పుడు రావాలంటే తనకి ఎప్పుడు లెగుస్తాడు ఎప్పుడు బయలుదేరుతాడు అనేది వాటి టైమింగ్ ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ ప్రకారం నన్ను అనే మీరు ఒక టెన్ థర్టీ అలా వస్తారు పోతుంది ఏదో ఎందుకు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎందుకు రాకూడదు ఎందుకు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రాకూడదు షార్ప్ నైన్కి వచ్చేస్తా నాకు అభ్యంతరం లేదు మీరు అంటే లేదా మాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి ఆ వేరే పనులు ఉంటాయా లేదా వీళ్ళు నెమ్మదిగా లేచి తీరుబడిగా ఆడి టైమింగ్ ప్రకారం నాకు ఏదైనా టైం చెప్తాడా లేదో తెలియట్లేదు కానీ నాకంటే ఎప్పుడు కొంచెం ముందు ఉంటాడు లేదు సార్ ప్రతిరోజు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవుతాను సార్ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది సార్ శివాలయం దండం పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని వస్తారు సార్ అవునా సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ కల్లా మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది మార్నింగ్ న్యూ ఇయర్ అమెరికాలో ఉన్నా ఫస్ట్ షాట్ తీసారని ఆయనకి వెళ్తుంది సార్ సెకండ్ క్వాలిటీ సార్ లుక్స్ బెస్ట్ విత్ అవుట్ మేకప్ అత్యధిక మెజారిటీతో థర్డ్ క్వాలిటీ సార్ ఇట్స్ లాట్ బాగా ప్రత్యేక సాక్షి నేను మా మా కిచెన్ మా కుక్కు ఆవిడ కోసం వాడు ఎన్ని తలలు బాదుకుంటాడంటే సారీ చెప్పాక ఇందాక అట్లాగా రికమెండేషన్ అది ఏదైనా మళ్ళీ తేడా ఉంటే పాపం నా కోసం ఆయన తెచ్చి పెడుతున్నారే అలాగా చాలా థ్యాంక్ పర్లేదు నేను ఎలా పర్లేదు రాహా డిమాండ్ అది దాని కాదు కానీ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ గాడ్ తను నాన్ వెజ్ కాదు లేకపోతే నా రోజు నాన్ వెజ్ లేదని మన కొరకు తినేస్తుంది ఉప్పు కాదు చలి అదే షూటింగ్ కి అయ్యి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేను ఇద్దరు దగ్గర విన్నాను నా మిస్ అవుతాను అన్న నేను రేపు నుంచి షూటింగ్ మంద లేదు అంటేని తను అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి కూడా విన్నాను నాతో తను లేనప్పుడు ఏ అమ్మాయి రేపుతో అయిపోతుంది మిస్ అవుతాను రా ఆ అమ్మాయిని సెట్లో అన్నారు సో అది ఆ వైబ్ అది చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా తనతో నేను జల్ అవటం తను అంత కలిసిపోవటం వెరీ గుడ్ మహా తల్లి మహానటి సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఆల్వేజ్ రెడీ ఫర్ యూర్ రీటేక్ అంటే డెఫినెట్గా తమన్నా ఎందుకంటే లేదు రీటేక్ అది కాదు నాకేంటంటే మా అందరికి బాగానే ఉంటుంది తను వెంటనే ఫస్ట్ పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతుంది మా ఇంటి దగ్గరికి మా ఇంటి దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది చూస్తుంది అని అంటుంది ఏం తమ్మన బాగుంది కదా అంటే ఇది చిన్న పర్ఫెక్షన్ కొంచెం బెటర్మెంట్ అంటే ద బెస్ట్ ఇవ్వడం కోసంగా తను చేసే ప్రయత్నంలో సార్ వన్ మోర్ ఉంటుంది తను వన్ మోర్ అని అంటే ఇది ఇబ్బంది పడుతుంది మేర్ వన్ మోర్ అని నామే తీసుకుంటాను ఇప్పుడు తను ఏం చేస్తుంది నాన్న తోసి నామే తోసేస్తుంది నా పేరు తీసి యాక్చువల్ తన కోసం నేను వన్ మోర్ అంటాను 
ఎక్కువ ఈయనే చిరంజీవి గారు అడుగుతారని నా 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 పేరు చూపించేస్తుంది మెగా స్టార్ అని ఉంటుందే తను అడుగుది ఫర్ మీ వన్ మోర్ అంటాను అందుకని తను నా పేరు చూపించడం న్యాయమే ఎందుకంటే బయటికి అలాగా కనిపించదు కాబట్టి కానీ యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో నేను తన పేరు చూపించి దాన్ని కీర్తి గారు మెహర్ గారు పేరు చూపించారు ఎవరిది మెహర్ సార్ పాప మాడు బంగారు ఎలా చేసినా ఓకే అని వస్తాడు సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఎస్ స్లీప్ సే లాట్ నేను చెప్తాను కీర్తి సురేష్ చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ లో బాగా పడుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా షార్ట్ రైడ్ అని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక గంట అనగానే ఫేస్ చిన్న ఇది అవుతుంది సార్ అంతేనా సార్ ఈ రోజు వంగ గుత్తి వంకాయ పప్పు అవంటే తెచ్చారా I met Nike. her puppy in her van. Yeah. She had Nike in her van, sir. No, no, Nike. Nike. Ah, yeah, yeah. Nike, uh, yeah, yeah. నాకు డౌట్ వచ్చేసింది డౌట్ వచ్చింది అంటే కొంతమంది వాళ్ళ ప్రియమైన వాళ్ళు ఎవరు మనుషుల్ని పెట్టి మాట్లాడతారు కదా అని ఏంటి మాట్లాడితే వెళ్ళిపోతుంది అమ్మ ఏమిటి అని అంటే లోపల అని అన్నారు సరే ఓహో ఎవరో చూడవసారి దమ్మ తలు లోపలికి వెళ్తే కుక్కతో ఆడుకుంటాం దాని పేరు నైకీ అంట సార్ మా నైకీ మీతో ఫోటో దిగుద్దు సార్ అని ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే మెడ్రాస్ నుంచి తెప్పించుకున్నారు బై రోడ్ దాని మీద దిగులు వచ్చేసింది బాధ కొంచెం లాంగ్ షెడ్యూల్ దాని మీద దిగులు తెప్పించేసుకుంది దాంతో ఫోటో దిగితే ఇది దానికి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందని కుక్క ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను పోస్ట్ చేసింది చేయలేదా ఓకే ఫోటో దిగి నెక్స్ట్ క్వాలిటీ బెస్ట్ హ్యూమర్ ఇందులో ఏం పేరు లేవు మరి నా సెట్ ఆఫ్ మా కమెడియన్స్ తోటి నేను ఎంజాయ్ చేసింది అయితే మా మొత్తం ఎస్ మీరు ఎవరు తెచ్చారు ఎవరు తెచ్చారు మెగా స్టార్ మెగాస్టార్ నేనైతే పెజాభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే నేను వెళ్ళటం వెళ్ళటం షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ మార్నింగ్ వెళ్ళాలి అనుకున్న క్షణం నుంచి అక్కడ ఉండే తమన్నతో కానీ కీర్తి సురేష్ కానీ మీ కమెడియన్స్ సెట్ అందరితోటి అటు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ ప్రెసెంట్ డే షూటింగ్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ సో భోలా శంకర్ షూటింగ్ అంటే చాలా హుషార్ హుషార్గా చాలా సరదాగా వెళ్తారు ఆ మూడ్ మూడ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అవును సార్ అన్నప్పుడు చాలామంది సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను లీక్ చేసిన సాంగ్లో జామ్ జామ్ జజ్జనకలో అంత హుషార్గా అంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే అది తెచ్చి పెట్టుకుంది కాదు అది సహజంగానే షూటింగ్ సమయంలో అలాగే ఉంటాం అలాగే చేస్తాం సార్ అండ్ అందుకని టోటల్ అందరినీ సరదాగా ఉంచే ఉంచే పాత్ర నేను తీసుకున్నాను అయితే ఆ పాత్ర పెర్ఫామ్ చేసినందుకు మాత్రం ప్రొడ్యూసర్ నుంచి డబ్బులు రాలే ఆడియన్స్ నుంచి బట్ నా కో స్టార్స్ దగ్గర నుంచి యూనిట్ నుంచి మాత్రం ప్రశంసలు బాగా వస్తాయి ఎప్పుడు అంటే అందరు కూడా అదే హుషార్లో ఉంటారు చిరంజీవి గారు వస్తే కనుక మా అందరికి చాలా సరదా ఉంటుంది చాలా హుషార్గా ఉంటుంది అనేది వాస్తవం నేను రే నేను రాని రోజున ఈ అమ్మాయితో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు చూడాలి ఫేసు డల్ అయిపోద్దంట సార్ రండి సార్ కీర్తి సురేష్ డల్ అయిపోయింది అని నిజమేనా సార్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఇది అడిగితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను కొడేస్తారు సార్ వచ్చి ఫ్యాన్స్ బట్ అడుగుతాను సార్ బెస్ట్ యాక్టర్ సార్ ఇంకెవరు చిరంజీవి 
చాలా హ్యాపీ సార్ సార్ తాజాగా ఒక ప్రశ్న వచ్చింది సార్ నాకు కీర్తి గారు సిస్టర్ గా చేశారు సార్ సినిమాలో కీర్తి గారు మీకేనండి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సార్తో హీరోయిన్ గా వస్తే కనుక చేస్తారా తప్పకుండా సో ఎలా ఉండాలి మీకు క్యారెక్టర్ అని ఏమైనా ఉందా క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఆపోజిట్ లైక్ ఫ్రమ్ బోలా శంకర్ వేరే ఫుల్ ఆపోజిట్ ఓకే నీకు రేపు పొద్దున హీరో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారనే డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెల్లిగా చేశారు కదా సార్ చేస్తారు లేదని ఈ సినిమాలో చెల్లిగా చేస్తే రేపు చెల్లిగా చేయకూడదా సఖీగా చేయకూడదా చేస్తాం ఎస్ రక్త సంబంధంలో మహానటి సావిత్రి గారును రామారావు గారు అన్న చెల్లిగా చేసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ సుఖ దుఃఖాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఇదిగా చేశారు అంటే శివాజీ గారి దేను అది ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది అది ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా చూస్తారు తప్ప ఆ సినిమాలు అన్నా చెల్లి చేశారు లైఫ్ టైం అన్నా చెల్లిగా చేయకండి నాకు ఇష్టం లేదు వెయిటింగ్ సార్ సినిమా వరకే అమ్మా ఎస్ సార్ నా ఊర్లో ఈగర్ గా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే of course akkar sir no <laughs> but i really uh, want this film like some films you know you have a very positive vibe about like i want some films you like your heart goes out to it you know it's good like you know we want people to connect with it but i also wanted to connect for meher sir because meher sir has been very like yeah. he's been very passionate about well, this you know it's yeah. i think sometimes with art that's the thing uh, ok sari mem correct ga chestunnama tappa ga chestunnama adi ok విషయం బట్ ఐ థింక్ దస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా అలా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చేస్తే డెఫినెట్గా అది ఆడియన్స్కి ఏదో ఎక్కువ చోట కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఐ హ్యావ్ దట్ లైక్ మై ఫింగర్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ రియలీ హోప్ అండ్ విష్ పీపుల్ లవ్ ఇట్ ఆన్ ద ఆన్ ద లెవెన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ పీపుల్ గో టు థియేటర్స్ little bit of a but anta comedy tamanna vesema lo anta cheyaledu kada f3 was a comedy film yes, sir. Oh, yeah. but i still feel like oka commercial zone lo commercial cinema lo takkuva e oka ammai ki comic role raavatam anedi general ga takkuve chaala takkuva ee cinema lo kuda manchi comic character but that's one of my favorite genres i love yeah. comedy you know yeah. when it comes to tanu cheyal tan serious ga feel ayipothundadi mana navvostundadi pichindi anna feeling vastundadi adi baaga work out ayindi em chestha of course ad pattukuna mega star em kottanku vastundi na meeda na me fight ga vastadi ala fight ga vastadi lagu donga mood ane cinema lo రాధి కళ దా మీద దూసుకొచ్చేది అది ఎంత బాగా పండిందంటే అలాగా ఇది కూడా పండుతున్నాయి అవుతుంది సార్ డెఫినెట్ అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలు వచ్చిన సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా మంది ఇన్స్టా కానీ దీంట్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ రీల్స్ ఇవన్నీ సో ఈ ట్రైలర్లో వచ్చిన ఒక డైలాగ్ నేను నా కీర్తి గారు అని తమన్నా గారు చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు స్టేట్ డివైడ్ అయినా స్టేట్ డివైడ్ అయినా అందరూ నా వాళ్ళే అందరూ నా వాళ్ళే అన్ని ఏరియాస్ అమారా అన్ని ఏరియాస్ అమారా మనకి హద్దు లేవు మనకి హద్దు లేవు సరి హద్దు లేవు సరి హద్దు లేవు దేక్ లేగే 11th ఆగస్ట్ దేక్ లేగే 11th ఆగస్ట్ అభిమానానికి <laughs> 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 